பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெட் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் தெர்மோ டைனமிக்ஸில் தேர்ட் யூனிட் இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவை ஒரு டெரிவேஷன் நான் தான் கேட்டிருக்கேன் டிரைவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார் வேப்பர் ப்ராசஸ் இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் ஃபார் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸஸ் இதில் ஏற்கனவே நம்ம அஞ்சு இது பார்த்துட்டோம் இப்போ ஆறாவது இது பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ்னால் என்னென்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் ஃபாலோஸ் த லா ஆஃப் பிவி டு த பவர் ஆஃப் என் சிக்கல் டு கான்ஸ்டன்ட் இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு இது பேர் தான் என்னது பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் இந்த இதில் என் வேல்யூ வந்து என் சிக்கல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபார் வெட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீமுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயாக இருக்கும் இதிலேயே வேரியேஷன் இருக்கும் அது வந்து அந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூ இருக்குது இல்லையா ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஃபேக்டர் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும் இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமுக்கு வந்து என் என் சீக்கல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கும் இன் பிட்வீன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்குள்ளே தான் இந்த என்ங்கிற வேல்யூ இருக்கும் ஓகே இப்போ ரெண்டு சுச்சுவேஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து பிவி டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறேன் டிஎஸ் டயக்ராமும் கொடுத்துருக்குறேன் பிவி டயக்ராமில் இதில் பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த கண்டிஷன் ஒன்றும் இதில் கொடுத்துருக்குற கண்டிஷன் டூவும் என்ன இதில் இருக்குது வெட் ஸ்டீம் கண்டிஷன்லேயே இருக்குது இந்த கண்டிஷனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டேட் ஒன் வந்து வெட் ஸ்டீமில் இருக்குது டூ வந்து சூப்பர் ஹீட்டடில் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஸ்டீமுக்கும் இருக்கிற ரெண்டு இதுலேயும் இருக்கிற ஃபார்முலாலாம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் எது எதுக்கு மேட்ச் ஆகுங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ டிஎஸ் டயக்ராமில் பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ் வந்து இங்கே சஜுரேட்டட் லைன்லேருந்து சூப்பர் ஹிட்டட் ஸ்டீமுக்கு வரையிலும் இருக்கிறதுக்கு நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த டிஎஸ் பிளாட்டில் வந்து இதெல்லாம் பேரலல் பேரலல் லைன்ஸில் என்னது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் லைன்ஸில் ரெண்டு இது போகிறாப்பில் போட்டிருக்கு இப்போ இதை பார்ப்போம் இப்போ டபிள்யூங்கிறது என்னன்னு அதாவது பாலிட்ராபிக் ப்ராசஸ்க்கு வந்து பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஒன் இது வந்து நம்ம முதல்ல ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் படிக்கும்போது எல்லா ப்ராசஸும் படிக்கும்போதே நம்ம பார்த்துட்டோம் அதே இது தான் இப்போ ஸ்டீமுக்கு தட் இஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு என்ன மாதிரி அதை மாற்றணும் இப்போ பி ஒனில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை அது வந்து நம்ம கேஸாக இருந்தாலும் சரி இதுவும் ஒன்று தான் ஆனால் இந்த வி ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமில் தான் வித்தியாசம் இருக்குது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூமில் ஏன்னா இதில் வந்து வெட் ஸ்டீமாக இருக்குது இது வந்து வெட் ஸ்டீமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது ஸ்டீம் ஃப்ராக்ஷன் தட் இஸ் ட்ரைனஸ் ஃபேக்டர் இருக்குது ட்ரைனஸ் ஃபேக்டர் எக்ஸ் ஒன்னால் இது விஜி ஒன் விஜி ஒன்ங்கிறது எங்கே ரீட் பண்ணும் இங்கே ரீட் பண்ணும் விஜி ஒன் அந்த விஜி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் இந்த இதுக்கு இப்போ டூவுக்கு என்ன ஆகுது டூவும் வெட் ஸ்டீம்னே கொடுத்துருக்குறேன் வெட் ஸ்டீமே கொடுத்துருக்கிறதுனால அதுக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்ட்டு விஜி டூ இதுக்கானது எங்கே ரீட் பண்ணும் இங்கே ரீட் பண்ணும் விஜி டூ இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஃபேக்டர் எக்ஸ் இது எக்ஸ் டூ ஓகே மற்றது இதே தான் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார் வெட் ஸ்டீம் இப்போ இதே இது இந்த கண்டிஷனாக இருந்துச்சுன்னா பிகினிங்கில் வந்து ஸ்டேட் ஒன்று வந்து வெட் கண்டிஷனாக இருக்குது டூ முடியும் போது அந்த ப்ராசஸ் முடியும் போது அது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ என்ன இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னவா மாறுது இங்கே போட்டிருக்கா அப்ளையே தான் இது ஃபஸ்ட்டு இது பி ஒன் எக்ஸ் ஒன் விஜி ஒன் இதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை இந்த இதில் பி டூ விஜி டூ இன்ட்டு நம்ம ஏற்கனவே இந்த இதை படிச்சுருக்குறோம் இதை பார்த்துருக்குறோம் எப்படி சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீமில் எப்படி நம்ம வந்து இது கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது விஜி டூ இன்ட்டு டி சூப்பர் ஹீட்டட் டிவைடட் பை டி இது என்னது சேச்சுரேட்டட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சேச்சுரேட்டட் டெம்பரேச்சர் அட் த பர்டிகுலர் ப்ரெஷருக்கு நம்ம பார்க்கணும் 
அப்போ இது வந்து ஃபார் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து வெட் கண்டிஷனாக இருக்குது செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து சூப்பர் ஹீட்டடாக இருக்குது இந்த கண்டிஷனுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இப்போ வந்துருச்சு இப்போ அதே மாதிரி இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு பார்த்தோம்னா ஃபார் வெட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீமாக இருக்கும்போது யு ஒன் இன்டர்னல் எனர்ஜி இங்கே இன்டர்னல் எனர்ஜி ஹெச் ஒன் மைனஸ் பி ஒன் இன்ட்டு ஹெச் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் விஜி ஒன் இது என்னென்னு தெரியுது இல்லையா நான் திருப்பி திருப்பி ஒவ்வொரு இதுலேயுமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஹெச்சுங்கிறது என்னது என்தால் பி வந்து டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு வி அப்போ டெல்டா யூங்கிறது என்னது ஹெச் மைனஸ் பி இன்ட்டு வி இப்போ இந்த தான் இங்கே இருக்குது ஹெச் ஒன் இங்கே போட்டாச்சு பி போட்டாச்சு பிக்கு பி ஒன் போட்டாச்சு வி அதுக்கு தான் என்னது இது வந்து வெட் ஸ்டீமாக இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு விஜி ஒன் இதே தான் அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ போட்டாச்சு பி டூ போட்டாச்சு இது எக்ஸ் டூ இது வந்து என்னது ஃபார் வெட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீம்க்கு எக்ஸ் டூ இன்ட்டு விஜி டூ இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டெல்டா யூ கிடைக்கும் டெல்டா யூ வந்து யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் ஓகே இதே இது இப்போ சூப்பர் ஹீட்டட் ரீ ரீஜனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனில் இருந்துச்சுன்னா யூ டூ சீக்கல் டு இதே தான் அதில் ஒன்றும் மா மாறுதல் இல்லை இதுவும் அதே தான் இங்கே வரும்போது மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வரும்போது விஜி டூ இன்ட்டு டி சூப்பர் ஹீட்டட் டிவைடட் பை டிஎஸ் இந்த ஃபார்முலாவாக போடணும் அப்போ ஒரு கண்டிஷன் வந்து வெட் கண்டிஷனாக இருந்து இதாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டெல்டா யூ கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன இந்த யூ டூவோ போடணும் இல்லை ரெண்டுமே வெட் கண்டிஷனெலாம் இருந்துச்சுன்னா யூ டூ இதை போடணும் இங்கே டெல்டா யூ சீக்வல் டு யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் இந்த இதுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் நம்ம இப்போ கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே இப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கியூ சீக்வல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் டெல்டா யூ இது தான் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் இந்த இதில் என்டர் சூட்டபுள் வேல்யூஸ் அக்கார்டிங் டு த கண்டிஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஒன் அண்ட் டூ இந்த இதுக்கு தனியாக எதுவும் இதே மாதிரி ஃபார்முலாவாக நான் எழுதிடல ஆனால் இதிலேருந்து ஈஸியாக நீ செஞ்சிடலாம் இப்போ ஸ்டேட் கண்டிஷன் இப்போ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கண்டிஷன் ஒன்று டூவும் ரெண்டுமே வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டபிள்யூ என்னவாக எடுக்கணும் டபிள்யூ எந்த எடுக்கணும் வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டபிள்யூ எடுத்துக்கிடணும் இந்த ஃபார்முலாவை ஃபார் வெட் கண்டிஷனுங்கிறதுக்கு எடுத்துக்கிடணும் டெல்டா யூக்கு எது எடுக்கணும் ஃபார் வெட் கண்டிஷனுக்கு இந்த இதை எடுத்துக்கிடணும் யூ டூ மைனஸ் யூ ஒன் அப்போ இந்த ரெண்டையும் அப்ளை பண்ணால் அது வந்து என்னது வெட் கண்டிஷன் ஒரு இது வெட் கண்டிஷனில் இருக்குது ஒன்று வந்து சூப்பர் ஹீட்டில் இருக்குதுன்னா எந்த டபிள்யூக்கு எந்த இதை எடுக்கணும் இந்த இதை எடுத்துக்கிடணும் டபிள்யூக்கு டெல்டா யூக்கு U2 டூவை மட்டும் இதை எடுத்துக்கிடணும் யூ ஒன்று இதை எடுத்துக்கணும் இதே இதை எடுத்துக்கணும் அப்போ இதே மாதிரி மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கலாம் இல்லையா அதனால் மறுபடியும் இதை எழுதணுமா இதே நீயே போட்டுருவே இந்த இதை இப்போ எக்ஸாமில் எதுவும் வந்துச்சுனாலும் நீ வந்து இதே மாதிரி இந்த ரெண்டு இதையும் நினைவு வச்சுக்கிட்டேன்னா தாராளமாக இந்த கியூங்கிறத இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி எதை செலக்ட் பண்ணணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சரியா அதனால தான் இதை நான் வந்து தனித்தனியாக எழுதலை அல்லாட்டினா இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு நாலு லைன் சேர்ந்து வரும் இது வந்து டபிள்யூ வந்து இந்த இதில் இருந்து எடுத்திருக்கு டெல்டா யூக்கு இதை எடுத்திருக்கு அப்படின்னு போடணும் இது அண்டர்ஸ்டுட் தானே இதை நீ செஞ்சிருவேன் அதனால் ரெண்டு கண்டிஷன் இருக்குது ரெண்டு கண்டிஷனுக்கான டபிள்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டு கண்டிஷனுக்கான டெல்டா யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது எது தேவையோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வர்றதுனால நீங்கள் வருஷப்படி என்னுடைய மாடியில் பூரா படிச்சுக்கிட்டே வரலாம் நான் சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற வருஷப்படி தான் மாடியூல்ஸை போட்டுக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் எங்கேயும் ஒமிஷன் இருக்காது டெலிஷன் இருக்காது நீங்கள் எதையும் ஒமிட் பண்ணி படிக்க வேண்டியதில்லை டெலிட் பண்ணியும் படிக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் பாட் படிச்சுட்டே வரலாம் என்னுடைய மாடியூல் கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிடும் அதில் கொடுத்துருக்கிறது முழுவதுமே நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்போ நீங்கள் அந்த புக்கு முழுவதுமே படித்தது கணக்கு ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன்லேயும் சரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் அங்கே எக்ஸாமில் நான் இப்போ சொல்லித்தரது பூராமே தமிழில் சொல்லித்தர்றேன் இது வந்து உங்களுக்கு கான்செப்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் 
அப்படி தாய்மொழியிலே சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் எழுத போகிற எக்ஸாம் என்னமோ இங்கிலீஷில் எழுதணும் அதனால் அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிடணும் மற்றபடி நான் சொன்ன இதெல்லாம் உங்களுக்கு நினைவு வந்துச்சுன்னா இதில் எழுதுறது ஒரு பெரிய இதே இல்லை இதில் எல்லாம் என்ன எழுத போகிறீங்க வெட் ஸ்டீம் இப்படி எழுதுனா போதும் சூப்பர் ஹிட்டர்ன்னு எழுதுனா போதும் இது இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அதுக்கான கரெக்டான ஸ்பெல்லிங் போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஓகே சி பாய்ஸ் தேங்க்